山催着俯首称过花，等在高低再大，一个女人心全装下。我若踏上火海，火海枯竭，万物又发芽，乾坤转风化，竟是女人天下。忙活了大半天，终于又到了吃饭的时间。哎呀，我可要好好的进补一下。进补？你以为会有猪牛羊还是鸡鸭鹅？今天吃的还不是咸菜白面或者豆干萝卜？就是啊，别的局里姐妹们都有四十鲜果鱼肉可吃，嗯、哪像我们啊？就是啊，是啊可不是吗？哎，也许他们就是怕我们吃的太好，把身子养胖了。干起活来就不够勤快了嘛！<笑>你们别顾着干嚼舌头了，我肚子都快饿扁了，快去吃饭吧。走、嗯。<笑>好吃啊，嗯，好吃。嗯，我明白了，原来是有人从中做了一番手脚啊。没错，我的确是跟黄公公托过人情。原来如此啊，看来是有人在向我们讨好卖乖，以为这些小恩小惠，我们就会感谢他。姐妹们，你们可不要上当受骗啊！这可叫我们有点领受不起了。哎呦，我忽然觉得肚子疼，先不吃了。哎呀，我也疼、啊。是啊。哎，哎，你们别走啊！这是我精心调配的菜，不吃会饿坏肚子的。回来了，快来帮我看看，这瓶是父皇刚赐给我的公司，手工如何？挺好的。你怎么了？莫不是上一局的差事太多，把你累成了这副样子？差事还好。就是嫌弃难受，难道是云上姨给你嫌弃受了？跟我说说，看我能帮你些什么。其实也没有什么大不了的事，只是他们始终把我当外人，这也是没法子的事。你跟他们本来就不熟嘛。听说那个云上姨好像很难套交情的，嗯，他是一个性情偏激的人，依我看。他之所以处处针对于你，恐怕是顾忌着你得到了父皇提拔，生怕你终有一天会威胁他的地位。如果他真有这样的想法，就算我再怎么示好，再怎么忍让，他都不会接受我的。可不是嘛！哎，小福姐来了，哎，等一下再跟你们说啊，等一下。小福姐，你回来啦！哎呦，看你这个样子，一定累坏了吧？我烧了水，洗个澡吧。你这丫头，没事献什么殷勤啊？<笑>姐姐，你看你说的什么话呀？秋儿一向对您都是尊敬有加，情同姐妹的嘛。我真的好佩服你，你说这话，也不知道害臊啊？是不是有求于我啊？说吧。姐姐是这样子的，我
我知道小凡姐被调到上宜局当司乐，君儿呢，只是想让小福姐在小凡姐面前替我美言几句，也把我调到上宜局去啊。当初我被派到贵妃娘娘那儿的时候，你不也是摆这种肉麻的嘴脸来面对我吗？之后我被派到太子府，你就变了一个人似的。怎么现在有求于我姐姐，才想起我来啊？怎么了，孟福？人情留一线，日后好相见。你又何苦把这话说到这份上？有这个必要吗？对你这个墙头草，就有这个必要。想让我帮你说情是吧？你别做梦了。好了好了，这个臭丫头，你现在所抱的这个主子，只是皇后娘娘一个不高兴，随时就可以被废掉。主子尚且如此，你凭什么盛气凌人啊？我就是盛气凌人。你打我了。只能牢牢依附在主子们的身上。主子一天不得势，我们又怎么会有熬出头来的一天？除非你能扭转乾坤，让不成气候的主子成大气，手握大权。无论如何，我一定要扭转乾坤。启奏皇上，户部进奏，前次开库赈灾，国库已左右之处，近来为筹措金城公主和亲吐蕃的一应开支，更是所费不菲。臣以为要解国库燃眉之困，唯有加征赋税。加征赋税。此事关乎民生大计，事关重大，务必要慎重考虑。众卿家有何高见？启奏父皇，儿臣认为父皇登基未久，此时亦广施恩泽，布于天下，轻徭薄赋，与民休息，以彰显父皇的圣王人志。此计千万不能贸然加重赋税，增加百姓的负担。怕会引得百姓们怨声载道。那么，不加赋税，太子你有何妙策，以及目前国库窘急呀、啊？这，儿臣尚未想到对应之策。无论如何，千万不能加重赋税。儿臣相信，再给儿臣一些时间，绝对有可行之法。太子既然认为如此。那就把这个重任交给太子吧，皇儿啊，既要不加赋税，又要让国库得到收入，全看你的了。母后，请放心，儿臣定当不辱使命。我这招高明吧？高明，高明啊！<笑>那小子一定急得像热锅上的蚂蚁，团团乱转呐、啊！谁让这小子不知好歹、咎由自取的，在满朝文武面前大言不惭，说什么不加赋税也能增加库收？哼！如果到时候他交不出来，看我怎么治他的罪！哼哼。我看他呀，他也只能加征赋税，增加了税收
必大失民心。到那时候，百姓怨声载道，我们就把责任全部推到他身上。这样一来，王侯想废他一事，那岂不是轻而易举呀、啊？哎呀，话虽如此啊，可是这小子跟太平公主连成一党。跟项王父子也是颇有一定的感情啊。要真想废掉他，还真得费一番功夫啊。各位亲家，本太子此次找你们前来，是为了增加国库收入一事，想与各位商议一番。回殿下，其实自古以来，国库之源均离不开以开征地方各类赋税为主，诸如田税。户税、关税、盐铁、市榷之税、杂税等等。好了好了好了，除了增加赋税之外，难道没有其他办法了吗？殿下，这别的办法当然不是没有，大都是缓不济急，而且纵有所得，一直如杯水车薪呐、啊。依你所言，这次岂不是本太子自讨苦吃、自找麻烦是吗？呃，这知命者不利乎危墙之下。殿下明知皇后娘娘心存挑衅，仍然临危受命，虽然有些轻率，不过还是值得一赞呐、啊。其实殿下，大可效法太平公主，后退一步，忍耐三分，哎，就不会有如此烦恼。嗯，好了好了，讲了半天，什么结果都没讲出来，都下去。臣等告退。太子殿下，唉声叹气的，也无济于事啊。不如心平气和的，这样子，才能从长计议。国库空虚，此乃国家大事。那些大臣个个只知道明哲保身，竟然还说我是多管闲事。闲事，这是闲事吗？他们全都是太平公主身边的愚昧之臣，怎么可能真心真意的为太子殿下出主意呢？其实。以殿下才智，就算没有他们，也可以成事。所以殿下千万不要放弃。你说的有道理，我绝对不会放弃。嗯。可目前最大的难关，是要想办法增加国库的收入。先父从前是个武功。他曾经为不少客死异乡的突厥商人入殓安葬，知道他们一向以牲畜换取大唐的布帛卷缯等物，带回突厥图利呢。你说的不无道理，可近年来我两国交战连连，这边关互市早已断绝许久。战争对许多人来说也许是场灾难，但是对很多商人来说可是大好的机会。你的意思是？既然互市断绝，我国商人肯定会囤积不少的货物。如果此刻低价大量购入的话，到时候互市重开，退兵停战，那么殿下不就可以大大的赚一笔，充实国库了吗？可是突厥和我大唐何时会休兵？这没人说得准呢、啊。难道殿下忘了金城公主和亲之事？突厥临潼吐蕃，犯我大唐。倘若我与吐蕃和亲之事成行，吐蕃自会退兵。如此一来，突厥无法孤军进攻，他们不得不休兵。这么做，既能够增加国库的收入，又不用增加赋税。好，这个办法好啊！真有你的。此计是否能够成功？
关键还要取决于时机。如买进布帛卷宗之后，朝廷就议定公布金城公主和亲吐蕃的日子，事情必如殿下所愿。可是此事迟迟不能坐实，突厥欲大唐战事不休，买卖不成，到时可要吃大亏了。自从公主答应和亲，未知何故延至今天，大婚之日遥遥无期，这真是一大难题。龙吉，你可否去打探一下，大婚之期定在何时啊？殿下请放心，我会尽力而为的。不过，此事变数甚多，如果时机不对，犹如自掘坟墓，自寻死路。所以，殿下，您还是要多加谨慎。要知道，皇后娘娘，我当然知道，皇后娘娘是故意要把这个烫手的山芋丢给我，存心让我难堪。可这事关重大，是关乎百姓的生计，我怎能置之不理呢？如今，崇俊早已欺上虎背，毫无退路，我们只能尽最大的努力，尽其人事，听其天命了。说得好。是辛苦了，不如先休息一下，用点茶吧。好，多谢。客气了，孟思月。自从你到任之后，教坊里不论司主管闲，都比往日打理的井井有条。因为这个，我们每天都练得非常来劲儿。是啊。这算什么呀？这些都是我们应该做的。喝好了没？哎，哎，哎，哎，哎，这这，你们千万别见怪，都怪我不好，平时把那帮丫头宠坏了。莫思月，那我们先告辞了，告辞，告辞。诸位院士慢走。这些日子以来，我冷眼旁观，已经观察了你很久。你知道吗？孟凡知道。那我问你，我到底察觉了一些什么？我察觉到的是，你跟这儿完全格格不入。既然如此，我认为你应该认真的考虑一下，自己到底适不适合留在这里。上一大人还是认为，孟凡不能胜任四月这个职位吗？不错。可是，莫凡却不这么认为。刚才那些你这个不知羞的丫头，只不过是几句好听的话，你就沾沾自喜、自高自大起来了吗？你给我好好听清楚了，这里的宫女谁也不服你，这足以证明。啊！上一大人怎么了？是不是哮喘病又发作了？上一大人怎么样？怎么样，好些了没？谢了。对了，孟凡知道一个可以治哮喘的药膳方子。啊，那是一道灵芝粥的方子。那用灵芝、更米、核桃粉，加水煮开之后呢，再用文火熬稠，服用之后啊，可以治哮喘，还可以补肺肾。不如以后，孟凡就给您试试这道药膳方子。谢了。
！哎呀，呀，小凡姐，你怎么把烟给洒了呀？你帮我弄啊。放这么多盐啊！多放点盐才够入味嘛。这……哎，我回去了，你们清理一下。怎么回事？啊、哦，是刚才上一局的孟凡来借用过厨房。哦，你也有掺和的份儿。他借厨房干嘛？说是做一份灵芝粥，孝敬于上矣。灵芝粥，这丫头一定知道灵芝粥对哮喘病人有一定的功效。算他一片苦心。哦，这个是刚才孟凡煮粥的时候，不小心把盐罐打翻了。你说孟凡往粥里放的盐？是啊，放了多少？放了，放了这么多，放了这么多。什么呀？哎呦！快收拾！怎么回事啊，小鱼？不知道啊，上一大人，粥煮好了。哎，这就是你煮的灵芝粥啊。嗯，果然有灵芝的香气。快点趁热喝吧。嗯。等等，这粥吃不得。冯上师。什么风，竟然把你给吹过来？这么多年没见，你这臭脾气似乎一点没改。对，我可不像你那么投机钻营，自然也不及你在宫中那么吃得开。你到这里来，到底是为什么？我来，是来看看你，到底病死了没有？哼，那真要谢谢你的关心。放心，我还没病死。今天是还没死，我看呐，你也离死不远了。你，上一大人，别生就是要死，我也求老天爷保佑我，比你多活几年才死。瞧你这副臭德行，就算你多活几年，他招你的坟头前，还是连一个烧香祭奠你的人都没有。你，你，你这个只搞毒蛇的恶妇！哎，上一大人，不好了！上一大人的哮喘病又发作了。上一大人，别激动，别激动。怎么样，好些了没？知道自己有这个臭毛病，也不改改那副臭脾气，真是活该！你不要以为这样，我就会领你的情，感激你。谁稀罕你的感激？刚刚才缓过一口气来，就说这么多话，你还是省点力气吧，闭上你那张臭嘴！你，你，我骗不听你的，你能把我怎样？啊！别激动啊！啊！别说。还有你，说到这里，我还没有教训你。你可知道，患上哮喘病是不宜吃太多盐的，否则会家中病情。啊！奴婢知罪，奴婢不知道，原来如此。幸好冯上师及时赶过来，救了上一大人，救了奴婢，奴婢感激不尽。
偷笑什么？想不到你使的这一招还真是厉害，居然轻描淡写的就让冯尚石和于尚仪冰释前嫌。你说什么呀？我怎么听不懂啊？不过你姑姑我也不是省油的灯，我老早就看出这里面有古怪。我知道你是费了不少功夫才找来这个药膳方子，又怎会连吃盐太多对哮喘不利？也不知道。姑姑，你这才叫做厉害呢。没错，其实呢，这都是孟凡的安排，故意让冯尚石发现于尚仪有危险。所以能情不自禁的去救他，只是这一招未免也险了些吧？你又怎知道冯尚石定然会赶过来阻止呢？那一次，我亲眼所见，他看到小鱼跟丹华二人之间互相维护，所以就存心放过二人。其实他们之间的关系闹得那么僵，主要是他们双方都没有找到一次机会，我只不过给他们创造了这个机会而已。嗯，从今往后啊，你在上虞局的日子也会好起来的。但愿如此，我还真的希望好过一点，这样的话就可以轻松一些了。嗯。近来，山东几个州府连发旱灾，饿死、病死的百姓总计数千。看来，朝廷又要赈灾了。国库空虚，如何赈灾？皇儿，充实国库一事进展的如何？启禀父皇，此事已在进行当中。只是需要一些时间，方能见效，还请父皇安心等候。真的吗？皇儿啊，安心等候。你要知道，多等一天，这山东、河北的老百姓要多死多少啊！哎呀，如果你没有办法，就说出来吧。我想，在朝的文武百官是不会怪罪于你的。到时候要是灾情扩大，无计可施，那我和你父皇就没有办法维护你了，是吧，皇上？皇后所言极是啊，母后请放心，崇俊要是不能顺利完成此事，崇俊愿去太子之位。我想这次太子一定是有十足的把握，你不用太担心了。皇儿啊，难为你有这番苦心了，那就放手给你了，大胆的去办吧。啊，皇上，天灾连连，死非福兆，金城公主和亲一事，不如及早操办，冲一下喜，或许可以化利己为祥和。未尝不可。此事一来，可以与民同乐，百姓不必终日愁眉苦脸；二来，可以与吐蕃化干戈为玉帛，两全其美。敢问皇上，打算什么时候让公主出阁？皇上，金城公主远嫁吐蕃，这件事情十分重大呀。里面的相关事宜，件件都和我们大唐的国体有关，半点都马虎不得呀。再说。公主远嫁，不知道什么时候我们才能再相聚。试问皇上，你难道就舍得？所以，公主大婚之期，本宫决定到后年的春天再议。为什么要那么急呢
回山救人，功亏一篑。胜负之事尚未可知，太子殿下，我们还是有机会的。三年，三年之后，这些布帛丝绢，就像枝残粉退的女人一样，无人问津了。你说，我们还有机会挽回吗？太子不是说过，你已经骑上了虎背，没有退路了，只能尽其人事，听其天命吗？龙基不也说过，若是真的时机不对，犹如自掘坟墓、自寻死路一样。韦后正笑着，等着为我收尸呢。不到最后一刻，一切胜负还未可料定啊！恐怕已经是最后一刻了。此言尚早，要不赌一把？赌什么？一个馒头。虽然这次你我已经把所有家财全压在这里，但我相信，就算全亏了，我想一个馒头，你还是给得起我的。看吧，太子殿下，不还是挺有私心的吗？只要信心不失，我看我们俩总还是有机会的。醉死好了，你说，我现在除了借酒消愁，还能做什么？无论如何，天无绝人之路嘛，事情总会有转机的。奴婢实在不想看到你这个样子。嗯、殿下千万不要忘记，你是太宗皇帝的子孙，又是太上皇的至亲血脉。全部都是非常杰出的雄才，你千万不能辱没他们。还有，你是大唐未来的皇帝，你登基之后还要处理很多事，日后还有大大小小的事等着你去处理，你怎么可以因为这些小事而被击垮呢？父儿，你错了。我就一切都没有了，什么都没有了。你叫我怎么振作？你叫我怎能不消沉？水面无波，不知郡王爷看到的是什么？银叶无月，是因为乌云遮雨；水面无波，实则是暗波汹涌。看来郡王爷有心事难决。殿下，你就当福儿求你了，你听我说好不好？既然你知道前面已经没有退路了，那就应该把所有的勇气还有信心拿出来做最后的一搏啊！我实在不想听你再说一些丧气的话，我只希望你可以试着在心中一遍一遍地说：为了你自己，为了列祖列宗，为了大唐江山，还有苍生百姓，又或者为了福儿。你绝对不能就这样倒下来。
为了我自己，为了列祖列宗，为了大唐精神，为了苍生百姓。为了福儿，对，就是这样。原来如此，这件事情听起来的确有点棘手。此事不但关乎太子地位的安危，更关乎大唐今后的国运。你家本王怎能不为此心急如焚、坐立不安？不过奴婢看郡王爷的样子，全然不像心急如焚。坐立不安嘛？眼下太子已经是备受打击，如果本王也显得手足无措，那可真是一点希望都没有了。不过无论本王如何从容，如今身陷困境已是不争的事实。郡王爷与奴婢初次见面的时候，表现出那种让人折服的冲天志气，以及跋山气魄，又去了哪里？也许是离开这里，休养生息去了。郡王爷，你还真能开玩笑。那也不至于无药可救啊。郡王爷博学多才，应该知道“穷则思变，变则通”的道理。凡人之情，穷则思变。若然只知固守一隅，不知其语，又怎能稳操胜券呢？你的意思是？有变化就有机会，一线生机往往就藏匿在变局当中。穷则思变，变则通。既然此路不通，那为奸之计就是绕道而行、啊。绕道而行。嗯，与其守株待兔，不如争取主动。我们一定要尽快。把那些布帛卷缯给卖出去，不管是卖到突厥还是西域，只要货物有价，何愁卖不掉呢？虽然不保证能赚到大钱，但是可以保住本钱啊。嗯、与其守株待兔，不如争取主动，尽快把那些布帛卷缯全都卖掉，不管是卖到突厥。还是西域，只要货物有价，就不愁卖不掉。虽然说不可以大赚一笔，但至少可以保住本钱。殿下。你已经想好了把这些货物送到哪儿吗？我已经决定了，与其坐以待毙，倒不如孤注一掷。虽然现在我大唐与突厥正在交战，可突厥的民间还是非常需要这批布帛卷缯，更何况与我们交战的只是东突厥，所以我打算把这批货亲自押送到西突厥去。这样的话，就可以解决我们的燃眉之急。果然，看来我与太子殿下英雄所见略同。是吗？你也打算把货送到西突厥？不，殿下，我打算去的地方是吐蕃。吐蕃，西突厥与我并未交战，要把货物送到那儿还不算太危险。可吐蕃与我现在正在兵戎相见，你这么做，岂不是明知山有虎，偏向虎山行吗？有道是，置之死地而后生。吐蕃虽然……正在与我大唐交战，可其实，在他的境内，各部族之间互相角力，所以吐蕃赞普才会遣使入唐请婚，其目的是想借我大唐之力，巩固其自身的势力。可如今母后已把大婚之日定在三年之后，吐蕃岂会善罢甘休呢？正因如此，隆基才要去吐蕃。吐蕃的物资其实并不富饶，如今我为他们带来如此大宗的买卖，既可以显示和亲的诚意。还可以充实吐蕃的物资，如此众多的物资，必然会让吐蕃赞普欣喜若狂，这对平息两国的干戈
，实在是大有帮助。嗯，这样一来，突厥眼见吐蕃与我大唐共结秦晋之好，一来可以逼得突厥不得不退兵，二来亦可解决我国库的燃眉之急，可谓是两全其美。好，这个办法好，龙基，就这么办。走，哎，殿下，我们先不必带货物，先把交易谈妥，回来之后再把货物送去也不迟。为什么？为什么要这么麻烦？其实此策也并非是十全十美。万一吐蕃赞普当真对大婚之日极为不满，我们这样做无疑是送羊入虎口，搞不好最后是赔了夫人又折兵啊。有道理，还是你想的周到。龙吉，此行你别去了，我一个人去就行了。太子，太子位高任重。岂可，龙吉，此行其实是暗藏风险。如今父皇昏庸，朝纲又被武三思和母后二人把持。说实在的，我这太子之位恐怕也做不长了。你才是我大唐社稷不可缺少之臣，我大唐怎能同时失去你我二人？嗯。可是，别可是了，林子俊王，你有澄清天下之志。万一此行，本太子遭遇不测，匡扶大唐之重任，就委托于你了。臣自当鞠躬尽瘁，死而后已，绝不负殿下所托。